Eines war uns für die Kalifornienrunde von Anfang an klar. Den Yosemite Nationalpark können wir nicht auslassen. Also geht es für einige Tage in die idyllische Natur. Mit lieben Freunden erleben wir die Berge, Wälder und überraschende Tierbegegnungen. Oh shit, und wir haben den Bärenspray nicht mit. Doch es ist nicht alles perfekt. Machen es langsam. Hat ein richtig scheiß Gefühl, aber es hat's. Ne? Und dennoch bleiben die Tage für uns unvergesslich. Hallo und schön, euch in diesem Video dabei zu haben. Wir starten an diesem wundervollen Stellplatz. Ähm, naja, oder eben doch nicht so ganz. Aber das Stehen an der Straße ist es wert, denn einige Meter weiter hinten fängt der Yosemite National Park an. Und ja, wir freuen uns schon so auf die Natur. Vor kurzem ist die Sonne aufgegangen hinterm Berg. Das heißt, die meisten anderen Vans, die hier standen, sind auch schon weg. Und auch Roberto macht jetzt die letzten Züge, macht den Van fertig und dann geht es auch für uns gleich los. Hello, hi. How are you today? Good, how are you? Good. Did you want a map? No, thank you. It's okay today. Have a good day. Thank you, you too. Bye. Ja, wir sind so froh, dass wir unsere Jahreskarte haben für die Nationalparks. Wobei, wie gerade vorhin gemerkt habe, hier ist nur noch ein paar Tage günstig. Also, perfektes Timing. Und ja, ein normaler Eintritt hier im Yosemite kostet 35 Dollar und mit der und die Jahreskarte kostet 80 Dollar. Und da wir ja nicht im Yosemite drinnen übernachten können, müssen wir jeden Tag rausfahren und da müssen wir jeden Tag 35 Dollar bezahlen. Also die Karte hat sich auf jeden Fall schon mehr als gelohnt und äh, ja, jetzt freuen wir uns, oder? Ja. Das ist einfach jedes Mal so ein Erlebnis, hier in dieses Yosemite Valley reinzufahren, wie man so durch die Bäume fährt und dann tun sich die Berge links und rechts auf und gerade El Capitan, der einen da so als erster großer Berg willkommen heißt, das ist... Das kann man gar nicht beschreiben. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Unser erster Halt ist natürlich das Visitor Center. Wir waren zwar vor ein paar Jahren hier, aber an so viel erinnere ich mich nicht mehr, wo jetzt die besten Wanderungen sind, wo die genau waren. Ja, und ich glaube, es hat sich doch einiges verändert in der Zwischenzeit. Ich glaube schon. Auf jeden Fall ist es viel kälter geworden. Ja, schon, oder? Aber gut, letztes Mal waren wir im Juli, August ja. hier. Ja, mal sehen, was die uns erzählen. Vielleicht gibt es ja auch ein paar neue Wanderungen, die mhm. wir uns ansehen müssen. Ja. Hm. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die hier sind. Ja. Aber ja. Bald wissen wir wenigstens, wo wir hin können. How are you? Good, how are you? Pretty good, pretty good. Doing well so far. I haven't direct, misdirected anybody, I hope. Okay, how tough would you think it is? Tough. You go down to a place called Chim Up in. So there's your Sentinel mm -hmm. Dome info. Alright. Also es ist jedes Mal wieder so schön, wie die Leute einem helfen und sich Zeit nehmen. Ich kann es kaum glauben. Aber auf jeden Fall haben wir richtig gute Empfehlungen bekommen für ja. Trails. Einer, den wir machen wollten, da ist wohl sehr wenig Wasser. Ich weiß nicht, ob wir den dann skippen. Aber wir haben ein paar Alternativen, die richtig gut aussehen oder sich gut anhören. Ja, aber ähm, ich würde sagen, als erstes machen wir einen Klassiker. Ja. Aber, Aber jetzt gehen wir. Organisieren. Oh ja, wir müssen erst noch in den Shop. Hm. Okay, ich habe zwei Favoriten. Welchen nehmen wir? Rechts. Also mein rechts. Dein rechts, das ja. wäre das hier. Yes. Haftung. Passt. Ja. So, das hätten wir auch erledigt. Bevor es mit dem Video weitergeht, 
Okay, diesen Spruch kennt ihr ja bereits, aber wie ihr wisst, ist uns die Sicherheit unterwegs, wie auch im Internet, sehr wichtig. Vor allem, wenn wir uns immer wieder in irgendwelche öffentliche WLAN-Netze einloggen. Deshalb vertrauen wir schon seit längerer Zeit auf CyberGhost VPN. CyberGhost hat über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Privatsphäre und Sicherheit und ist darin weltweit ein führender Anbieter mit über 38 Millionen Nutzern. CyberGhost VPN hat für uns zwei grundlegende Vorteile. Der eine ist eben die Sicherheit. Alle unsere Daten werden nämlich verschlüsselt, unsere IP-Adresse verborgen und überhaupt der gesamte Datenverkehr wird durch den gesicherten VPN-Tunnel geleitet. Somit bleiben wir online anonym und unsere Aktivitäten können überhaupt nicht nachverfolgt werden. Gleichzeitig ist uns aber auch das Umgehen von Geoblocking sehr wichtig. Mit über 7000 Servern in 90 Ländern können wir uns von fast überall einloggen und so Websites, YouTube-Videos oder auch Inhalte von über 35 Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder auch Disney Plus konsumieren, egal wo wir uns gerade physisch aufhalten, denn den passenden Standort stellen wir ganz einfach ein. Natürlich funktioniert das auf allen gängigen Plattformen und ein Account reicht auch für sieben Geräte und das müssen nicht die eigenen sein und es gibt auch ein 24-7 erreichbares deutsches Support-Team. Also testet CyberGhost VPN am besten selbst. Mit dem Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr 83% Rabatt sowie 4 Monate gratis und bezahlt gerade mal 2,03 Euro im Monat. Und mit der 45 tage geld zurück garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Und es geht an unser erstes Ziel. Es wird nur ein kleiner Zwischenstopp sein eigentlich, denn das eigentliche Ziel ist irgendwo da hinter mir weiter oben. Aber wir haben in der Zwischenzeit auch noch jemanden aufgesammelt. Wir sind hier mit Hanna und Tommy und so ein Tula natürlich. Und hier sind sie. Hallo. Ja, wer hat gedacht, dass wir sie nie wiedersehen? Ah. Da sind sie. Sag niemals nie. Johannes ist Tula. Wir haben ja absichtlich diese Strecke gewählt. Es ist Viertelstunde, so ein Tula darf auch hierher, was ja ein Großteil des Parks sonst nicht darf. Aber es dürfen auch, also es kommen auch ganz viele andere her, eben weil es so nah ist. Also den Wasserfall habe ich noch gar nicht gesehen, aber schon gefühlt hunderte Leute. <lacht> Ich finde die Aussicht von weiter weg viel interessanter, ja, denn da sieht man beide Wasserfälle, den oberen und den unteren. Zurzeit führt er halt nicht so viel Wasser, aber ja, im Frühling soll das richtig spektakulär sein. Ja, ist halt so. Man kann sich die Zeit nicht immer auswählen, oder? Ja, ist halt so. Ähm, ich würde sagen, aber jetzt geht's weiter, oder? Ja. Und schon geht's auch weiter zum nächsten Punkt oder zum eigentlichen Punkt und diesmal im Konvoi. Hatten wir länger nicht mehr. Mhm. Schon cool. <lacht> Und los geht's zum Taft Point. Wir sind hier nicht mehr im Valley, sondern eigentlich oberhalb, oder? Ja. Also auf so einer Bergkette ähm, Richtung Glacier Point. Ähm, man hat schon das Gefühl, es sind ein bisschen weniger Leute hier. Aber ja, ich hoffe mal, dass wir diese Wanderung hier gut... Naja, Wanderung ist nicht mal so lang. Aber ich hoffe, dass das gut läuft, weil Roberto ging es gerade vorhin eben nicht ganz so gut. Ähm, Vermutlich die Allergie, aber vielleicht erzählst du lieber. Ja, keine Ahnung. Als wir da unten im Valley waren, als wir zurück zum Van gekommen sind, habe ich auf einmal meine Augen haben angefangen zu schwellen, meine Nase ging zu, ähm, alles hat gejuckt. Keine Ahnung wieso, ich hm. weiß auch nicht. Und ja, ich habe jetzt mal eine Tablette genommen und äh, mal hoffen, dass es besser geht. Weil ja, die anderen sind weitergefahren. Ich muss, äh, ich muss mich einfach kurz mal erholen was mich so hingelegt hat und ja. 
Keine Ahnung. Ja. Sonst drehen wir halt um und ja. machen es langsam. Ja, ist ein richtig scheiß Gefühl, aber es ist halt so. Mittlerweile geht es ein bisschen besser, aber ja. Ja. Mal sehen. It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so. Nicht, dass ihr aber denkt, dass Tommy und Hannah uns einfach so davon gefahren sind. Also wir haben ihnen schon gesagt und wir haben sie gebeten, dass sie weiterfahren. Macht ja keinen Sinn, wenn sie auf uns warten, weil sie sowieso eine etwas größere Runde machen wollten und ja, wir haben ja jetzt ein paar Tage zusammen, da werden wir sicher noch Zeit zusammen verbringen. Spätestens heute Abend sehen wir uns eh wieder und wir hätten sonst noch ein schlechtes Gewissen gehabt. Also haben sie uns eigentlich einen Gefallen getan. Das ist eine Bärenmutter mit zwei Kleinen. Oh shit, und wir haben den Bärenspray nicht mit. Schau mal, die nehmen voll den Baum auseinander. Hey Bär. Hey Bär. Hey Bär. Hey Bär. Hey Bear! Jetzt gehen sie über den Weg, schau mal. Ach Leute. Ja. Und jetzt kommt gleich. Wow. Ja, das Der ist vom Vogel. Vogel erschrocken, ja. Hey Bear! Bye Bear! Wow. Hey Bear. Wahnsinn! Schau mal, da drüben sind sie. Ja. Da voll entspannt. Also die haben uns ja mehrmals gesehen. Ja. Und die sind, also... Also ich glaube, ich hatte mehr Angst als sie. <lacht> ich glaube auch. <lacht> aber es grad, ich weiß gar nicht, ob es rüberkommt, aber das sind... Also die waren einmal, waren die keine 20 Meter von uns ja. entfernt. Aber sie sind jetzt auch nicht so groß. Nee. Das sind keine Grizzlies auf nein, jeden Fall. Nein, nein. da hinten in den Wald sind sie gegangen und so. Wow. Dass man das wieder erlebt, ja. ich dachte nach Alaska wäre es gewesen. Ja. Puh. Wahnsinn. Ich habe Herzklopfen. Ja, ich auch. Ja. Oh, oh, so was für Zufall. Ja. Wart ihr die, die auch gerufen? Ja. ja. Ah, hey wir haben zwei. Wir haben oh, da kommen. Hoffentlich kommen wir zwei andere. Und dann seid ihr nicht. Dann hat sich nichts getan. Nee, und weil wir haben ja gefilmt. Ja, genau. Aber ich dachte, ja, und ich dachte so, jetzt rufen die nicht, sind die zurück. Ja, und ist Viel Spaß euch. Ja, euch auch. Und Achtung auf die Bären. Ja. Hey Bär. Hey, hey Bär. Bär. So ein Zufall, dass wir die hier treffen. Ja. Ähm, ja, ich bin jetzt leicht aus dem Konzept geworfen. Erst die Bären und dann sie und dann... Oh. Äh, aber egal, was das denn? Ja. Ich bin immer noch voll perplex. Also, das war aber cool. Ja, mega cool. Und wie man richtig gesehen hat, dass die die Bäume, die ja. morschen Baumstumpfe auseinandernehmen, ich glaube, die Viecher halt, also die Käfer, Maden, alles das, würden die dann wohl essen. Ja, wahrscheinlich schon. Und jetzt wollen naja. die wahrscheinlich langsam Winterfett anfuttern. Ähm, ja, lohnt sich überhaupt noch weiter? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, gehen wir weiter. Wow, wow. Boah, wir sind so hoch. Oh, das sieht wahnsinnig aus. Was für eine Aussicht. Was für eine Aussicht. Wow.
Ich habe beschlossen, dass ich keine Höhenangst mehr habe. <lacht> so einfach geht das. Schön wäre es. Aber es ist besser geworden. Das schon. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wow, was für eine Aussicht hier auf den, auf den El Capitan. Also dieser Ausblick ist unglaublich. Schon von unten ist es kaum zu glauben, wie, wie groß er ist. Aber von hier oben, also die Dimension zu sehen, das ist... Und wie steil das der ist. Unglaublich. Und auch der Blick ins Tal runter. Ich bin richtig froh, dass wir gekommen sind, denn ja, vorhin ging es mir wirklich ziemlich übel. Also ich wollte eigentlich fast schon im Wagen bleiben, gar nicht hier hochfahren. Aber ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wow, also das ist schon jedes Mal wieder faszinierend, dieser ja. Ausblick. Aber die Sonne steht langsam ziemlich tief. Ich glaube, wir machen uns langsam auf dem Rückweg. Was meinst du? Ja, wir müssen noch was anschauen. Ja, wir müssen noch was anschauen, denn es gibt ja noch die Sicht in das andere Tal. Genau. Das können wir uns nicht entgehen lassen. Also los, zurück zum Bein. Vorgestern sind wir noch zum Glacier Point gefahren, aber weder Jesse noch ich hatten irgendwie Kraft und, und die Muße noch was aufzunehmen groß. Ähm, ja, mir ging es dann am nächsten Tag leider immer noch nicht viel besser, äh, weshalb ich einfach ja, einen Tag Pause gemacht habe, während Jesse mit den anderen noch wandern war. Und ja. Ähm, ja, ich glaube, wir haben beide das Beste daraus gemacht. Ja, die Wanderung war richtig schön. Es tat so gut, die Beine mal wieder so ein bisschen mehr zu bewegen. Es waren, glaube ich, etwa 14 Kilometer und 670 Höhenmeter. Also definitiv richtig, dass Roberto nicht mitgekommen ist, gerade weil er es ja auch schon in der Lunge gespürt hat. Aber es war schon richtig schön, auch mit Tommy und Hannah die Wanderung zu machen. Es waren zwei Wasserfälle da, es waren richtig schön. Wir sind jetzt noch ein kleines Stückchen weiter nach oben gefahren, also zu den Meadows und die Fahrt hier nach oben war auch schon ganz abenteuerlich. Ja, also wir dachten, wir kommen in die Höhe, damit es eben auch für Roberto vielleicht besser ist, dass da vielleicht diese Pollen oder was auch immer das ist, nicht sind. Ja, aber da hat ein Ranger gezielt ein Feuer gelegt und es war dichter Rauch, fast die ganze Fahrt über. Ja. Und ja, das war natürlich sehr ungünstig. Wir haben nicht mal Haftung beim Aussichtspunkt gesehen. Ja, aber jetzt sind wir hier angekommen und hier sieht es doch ziemlich gut aus und ja. deshalb würde ich sagen, wir legen gleich los. Es ist auch so schwierig heute das Wetter einzuschätzen. Gerade ist wieder so richtig warm. Ich weiß gar nicht, ich habe wieder den warmen Pulli an, aber drunter ein T-Shirt. Ich weiß gar nicht, wie ich mich... Naja, warm. Das ne. ist schon... Äh Mir ist gerade richtig warm. Ja? Dir nicht? Nein. Ja, eben. Und wie soll man dann wissen, wie man sich am besten kleidet? Ja. Auf jeden Fall hier vorne fängt der Weg gleich an und ich freue mich. Wenn es so ist wie in meiner Erinnerung, dann ist es richtig schön. nicht, wie es jetzt heißt. Tulomi oder Tuolomi oder Tolumne. Tolumne. <lacht> ähm, ja, ist halt schwierig in die Kommentare zu schreiben, falls jemand weiß, wie man es richtig ausspricht. Vielleicht kann man es phonetisch reinschreiben oder wir googeln es auch noch mal. Auf jeden Fall ähm, so ungefähr und Tolumne geschrieben heißt dieser Teil des Yosemite Nationalparks und deswegen sind wir hier, weil hier ist es einfach noch mal anders. So mit den Grasflächen und so, sieht schon cool aus. zurzeit richtig schön ist, 
merkt man, wie langsam die Wolken ins Tal reinkommen. Ja, es soll morgen schneien, deshalb müssen wir hier so schnell wie möglich fertig werden, denn im Schnee wollen wir hier oben auf jeden Fall nicht sein. Der ganze Yosemite Nationalpark, aber gerade auch die Meadows, oder hier sieht man es umso besser, ähm, wurde durch die Gletscher, die es hier vor einigen 10.000 Jahren erst noch gab, geformt. Und deshalb sind auch die vielen Domes, also diese Kuppeln, so rund. Also gerade hier hinten, das ist glaube ich Lambert Dome, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist so ein perfektes Beispiel von dem, wie der Gletscher das so geformt hat. Wow, das blubbert ja voll hier. Hier in den Meadows, ich sage jetzt nicht, wie sie heißen, ähm, gibt es diese Soda Springs und das ist einfach eine Wasserquelle mit, ähm, also Carbonated, ich weiß nicht, ob das jetzt Kohlensäure sein soll, ähm, Soda, also müsste eigentlich Kohlensäure sein. Ähm, auf jeden Fall blubbert das hier so aus der Erde raus und das ist wirklich die Quelle, also hier entsteht das. Vermutlich ist es trotzdem kontaminiert. Also ich werde es jetzt nicht probieren, aber es sind richtig viele Mineralien drin und das soll man wohl auch rausschmecken. Also eine Dame vorhin hat es probiert und die meinte, es schmeckt sehr nach Eisen. Ja, aber auf jeden Fall ist es echt witzig, das. Aber also das Beste ist, man weiß ja gar nicht, woher ja. das kommt. Genau, also man würde ja denken, es ist wie bei anderen so blubbernden Schlammfeldern und Geysieren, dass das irgendwie mit Magma zusammenhängt, vulkanische Aktivitäten oder so, aber man weiß es hier einfach nicht. Also das ist schon, schon seltsam. Speziell. Ja, sehr speziell. Und auch im äußeren Bereich sieht man ganz viele verschiedene Farben und so, wie das die Mineralien so verfärben. Schon echt cool. Und man hört es blubbern. Ich war vorhin zu optimistisch mit Pulli ausziehen. Er ist ganz schön frisch geworden ja, jetzt. Es, es zieht sich wirklich zu. Also da ja. hinten sind richtig dunkle Wolken. Da müssen wir nachher noch hin. Was, zu den dunklen Wolken? Ja. Stimmt, wir müssen da noch durchfahren. Ja. Oh, okay. Ja, die Vorhersage war Schnee. cold and wet. Oder ja und hier oben, wo wir wir sind auf zweieinhalbtausend Metern ähm, Schnee, ja sehr schön. Der Sommer vorbei. Ja, jetzt wie ist es Schluss. Schmeckt mir so richtig wie diese, wie diese italienischen ah, Biscotti, ja. die so Drops sind. Mhm. Mhm. Glückskekse. Ah, nee, da waren wir nicht. Die, China ja, so angeblich, eine... die, die haben angeblich die Glückskekse erfunden. Ah, ey? Und dann ah, kommen in die Factory ja. rein, da sitzen immer noch Frauen an der Maschine und falten die ja. Dinger. Ja. Die sollten sich jetzt als gute Kunde ändern. Ja. Ja. Oh. Ciao, ciao. Das war echt cool. Ja. 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 Das war kurz, aber schön. Ja, ja. Ja, immerhin ja. voll geil. Passt auf euch auf. <lacht> ciao. Ja. Ja. Und vielleicht sehen wir uns ja oh, Es war nochmal richtig schön jetzt im Yosemite, die Tage in der Natur und gerade auch die Meadows. Ich finde, die sind ja. so anders als das Valley. Also, wenn man Yosemite gesehen haben will, muss man auch in die Meadows gehen. Ja, yeah. und auch die Zeit mit Tommy und Hannah, die wir jetzt zusammen verbracht haben, das war richtig schön, nachdem wir sieben Monate in Mexiko zusammen waren, ähm, jetzt noch ein paar Wochen in Kalifornien zusammen zu verbringen. Ähm, ja, war richtig schön. Wir werden sie vermissen, aber wir werden uns sicherlich irgendwo auf der Welt mal treffen, oder? Ja, bestimmt. <lacht> Aber jetzt sind eben unsere Routen leider ein bisschen unterschiedlich. Wir sind unter Zeitdruck. Wir müssen in ein paar Tagen schon das Land verlassen. Darum geht es für uns relativ schnell in den Süden. Mhm. Ähm, und an dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN, nämlich zu sicherem Surfen. Und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Und das für gerade mal 2,3 Euro im Monat und mit geld zurück -Garantie. Mhm. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Abonniert doch den Kanal, das hilft uns weiter zu wachsen und guten Content zu bringen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder richtig weitergeht. See ya. Bis dann. Mein Uhu. <lacht> Ist ein Berg, oder? Ja, schon. <lacht> Alles so anstrengend.